tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách dự kiến trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài các nội dung thường kỳ giữa năm, Ban Kinh tế Ngân sách được Thường trực Hội đồng Nhân dân giao thẩm tra nhiều nội dung chuyên đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách như tờ trình đề nghị thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng, Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý. Xác định đây là những đề án tờ trình quan trọng tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Nên ngay sau khi được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách đã phân công nhiệm vụ các thành viên, sớm tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ pháp lý của các tờ trình và làm việc trao đổi trực tiếp với các ngành có liên quan. Từ đó có nhận định chính xác, khách quan, phân tích đầy đủ cơ sở thực tiễn cũng như các tồn tại bất cập để đưa ra kiến nghị đề xuất phù hợp, chính xác đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng thực hiện cái sự phân công của thường trực hội đồng nhân tỉnh về thẩm tra các báo cáo tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai của hội đồng nhân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Thế thì khi mà biết được cái dự kiến thời gian và nội dung cho chuẩn bị để cho chuẩn bị cho kỳ họp của thứ hai của hội đồng nhân tỉnh thì ban chúng tôi và đặc biệt là các lãnh đạo ban thì đã chủ động tiếp cận các nội dung liên quan đến kỳ họp bằng nhiều các hình thức đặc biệt là những cái nội dung thường kỳ mà chúng tôi tiếp cận ngay từ cái cái cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh với những cái nội dung chuyên đề thì chúng tôi cũng xác định được cái nội dung nào là trọng tâm để mà có cái biện pháp phối hợp với cái ngành tham mưu ở đây thì trong cái chuẩn bị cho cái thẩm tra của cái kỳ thứ hai này kỳ họp thứ hai hội đồng nhân tỉnh thì chúng tôi xác định cái nhiệm vụ chuyên đề trọng tâm đó là cái kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21 25. Đây là một cái nội dung quan trọng nó ảnh hưởng đến tất cả các ngành lĩnh vực về vấn đề về đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm 2021 2025 và chính vì vậy mà chúng tôi đã chủ động tích cực và phối hợp và các thành viên ban cũng nỗ lực để mà chuẩn bị cho cái kỳ họp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh được kiện toàn với 9 thành viên, trong đó trên 50% là đại biểu mới lần đầu tham gia vào hoạt động của Ban. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra, ngay sau khi kiện toàn, Ban Văn hóa Xã hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sớm làm quen với các bước trong công tác thẩm tra và tiếp cận các văn bản pháp luật có liên quan đến các nội dung đề án, tờ trình, dự kiến trình tại kỳ họp. Những nội dung chuyên đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo hiểm xã hội được thẩm tra để trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đều là những nội dung cần thiết giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác an sinh xã hội. Để làm tốt công tác thẩm tra, Ban Văn hóa Xã hội đã đôn đốc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan soạn thảo gửi tài liệu sớm để các thành viên ban có thời gian nghiên cứu trao đổi. Qua thẩm tra, các thành viên đóng góp nhiều ý kiến, phân tích đánh giá sâu và yêu cầu hoàn chỉnh nội dung chi tiết các dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Từ đó, thống nhất các nội dung để làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra một cách chính xác, có tính phản biện cao, giúp Hội đồng Nhân dân có những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân. Để thẩm tra cái nội dung này, thì chúng tôi cũng đã có các cái uh, kết quả giám sát, khảo sát và có cái ý kiến tổng hợp của cử tri và cũng đã dự một số uh, cuộc họp để bàn về nội dung này về các cái quy trình thực hiện của ủy ban dân tỉnh khi ra tờ trình này cũng đều đảm bảo đầy đủ đúng quy trình và đảm bảo về mặt thời gian cho nên là ban cũng có cái thời gian để nghiên cứu và tiến hành hội nghị thẩm tra với đầy đủ các thành phần phân công các thành viên ban các ủy viên ban và xác định trách nhiệm cho từng ủy viên và đảm bảo các cái chế độ tài liệu rồi tập huấn cho các đại biểu để các đại biểu có cái thời gian, có kinh nghiệm, có tâm huyết để thực hiện các nội dung trong cái việc thẩm tra của mình và đặc biệt là cái công tác đôn đốc các cái tài liệu để gửi sớm cho đại biểu nghiên cứu để đại biểu tiến hành thực hiện và yêu cầu các cái đại biểu là ủy viên ban 
sẽ phải tham gia đầy đủ các cái buổi làm việc và đặc biệt là cái tổ chức hội nghị thẩm tra thì phải đông đủ các thành phần tham dự và có các ý kiến chính kiến của mình tại cái buổi làm việc buổi thẩm tra các báo cáo tờ trình thuộc lĩnh vực pháp chế là nội dung khó nhạy cảm, đòi hỏi đại biểu phải có trình độ chuyên môn và am hiểu sâu về pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động tư pháp, tố tụng của các ngành thuộc khối nội chính. Chính vì vậy, việc thẩm tra các báo cáo tờ trình trước khi trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân xem xét thảo luận là nhiệm vụ quan trọng của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để làm tốt nhiệm vụ này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm, gồm nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng thẩm tra của các thành viên ban, tăng cường sự phối hợp giữa ban với các cơ quan có liên quan trong công tác thẩm tra và nghiên cứu thảo luận, nâng cao chất lượng cuộc họp thẩm tra, báo cáo thẩm tra. Từ việc chuẩn bị chú đáo trước các cuộc họp thẩm tra và giải quyết tốt vấn đề phát sinh sau thẩm tra, các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế xây dựng ngày càng được nâng lên, đảm bảo tính chính xác, thể hiện tính phản biện đối với những vấn đề cần làm rõ, đưa ra những quan điểm đánh giá cụ thể. Để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra thì Ban Pháp chế Hội đồng Dân tỉnh cần thực hiện một số cái giải pháp sau đây. Một là nâng cao nhận thức và trình độ kỹ năng thẩm tra của các thành viên Ban Năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của các thành viên là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên cái chất lượng trong công tác thẩm tra của ban. À, hai là cần tăng cường sự phối hợp giữa ban, à, các cơ quan liên quan trong công tác thẩm tra, à, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo văn bản ngay từ những bước đầu, à, nhất là đối với các đề án dự thảo nghị quyết chuyên đề để đảm bảo tính thực tiễn của báo cáo trước khi tiến hành thẩm tra thì ban cần chủ động khảo sát, giám sát để nắm thông tin tình hình thực tế của địa phương. Ba là nâng cao chất lượng của cuộc họp thẩm tra và báo cáo thẩm tra. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản thì phải nghiêm túc phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia cuộc họp thẩm tra, tránh việc ủy quyền không đúng đối tượng đảm bảo cho việc tiếp thu, giải trình dự thảo, chủ trì điều hành thẩm tra, lựa chọn phương pháp thẩm tra phù hợp, linh hoạt, đảm bảo chất lượng cho cuộc thẩm tra. Nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu các ban hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã được chú ý, đảm bảo mỗi ban hai đại biểu chuyên trách. Các thành viên kiêm nhiệm hầu hết là các đại biểu, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, các ngành của tỉnh. Một số ít là lãnh đạo cơ sở nhưng có trình độ và kinh nghiệm công tác chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách của ban. Thực tế, để chuẩn bị cho mỗi kỳ họp, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra hàng chục báo cáo, đề án, tờ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để giải quyết các nhiệm vụ phát sinh. Ngay sau cuộc họp thống nhất nội dung chương trình kỳ thứ hai của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã phân công các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể để thẩm tra theo từng lĩnh vực, đồng thời yêu cầu các cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thành báo cáo đề án tờ trình và dự thảo nghị quyết và chuyển về các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để thực hiện việc thẩm tra. Với một khối lượng công việc lớn như vậy, đòi hỏi người chủ trì và các thành phần tham gia thẩm tra phải có trình độ chuyên môn vững, năng lực thực tiễn cao, có kinh nghiệm và bản lĩnh, đặc biệt là phải tâm huyết trách nhiệm với chức năng nhiệm vụ của mình hoạt động của thẩm tra hội đồng nhân dân của các ban là một hoạt động được luật định nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm tra là yêu cầu mang tính pháp lý và thực tiễn đối với hội đồng nhân dân nói chung lãnh đạo và các thành viên ban các ban hội đồng nhân dân nói riêng thẩm tra báo cáo đề án tờ trình của ủy ban dân tỉnh các cơ quan trình tại kỳ họp hội đồng dân tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các ban hội đồng dân tỉnh thẩm tra các báo cáo đề án tờ trình dự thảo nghị quyết để đảm bảo những văn bản khi mà trình ra hội đồng thông qua được phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và thống nhất với hệ thống pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và có tính khoa học cũng như là tính khả thi được cao hơn vì vậy mà trưởng ban phó ban cũng như các thành viên của ban thì phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu, đánh giá, tham góp các ý kiến xác đáng để báo cáo thẩm tra của ban luôn đảm bảo được chất lượng và hiệu quả. À, nhận thấy là vai trò quan trọng của công tác thẩm tra, ban pháp chế đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, à, xây dựng các báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng cao, 
thể hiện tính phản biện đối với những vấn đề cần làm rõ và đưa ra những quan điểm đánh giá cụ thể đối với văn bản mà Ủy ban dân cung cấp các văn bản do các cơ quan khác trình ra kỳ họp Hội đồng dân là cơ sở để Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định chủ trương chính sách phù hợp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để nâng cao chất lượng thẩm tra thì trước hết là trách nhiệm của mỗi thành viên ban, đặc biệt là những đồng chí lãnh đạo ban phải là người am hiểu pháp luật và trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu những cái quy định của pháp luật liên quan đến những vấn đề về thẩm tra. Đấy đấy là một cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai nữa là vấn đề về với cái những nội dung mà chính à, chính sách mà có tầm ảnh hưởng lớn ấy, thì à, chúng tôi xác định là đặc biệt là những cái chính sách mà liên quan đến cả một thời kỳ mà giai đoạn ảnh hưởng đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực và với à, tác động đến nhiều đối tượng thì cần phải có à, cái công tác khảo sát giám sát hoặc là cần thiết thì phải có cái hội nghị trưng cầu ý kiến à, của đông đảo để người à, các chuyên gia hoặc là những cái đối tượng thụ hưởng để mà từ đó có thu thập được những cái thông tin đa chiều để từ đó có có những cái ý để có, có, chính kiến cái thẩm tra để uh, ban hành cái chính sách uh, giúp hội đồng nhân dân ban hành chính sách có tính khả thi cao cái công tác phối hợp uh, của ban với các ban trong hội đồng nhân dân với uh, các ngành liên quan trong lĩnh vực kinh tế rất là quan trọng bởi vì như vậy vậy thì chúng giúp chúng tôi trong cái thu thập thông tin rất là nắm những thông tin đa chiều và kịp thời uh, để từ đó mình có phục vụ cho cái công tác thẩm tra được uh, tốt hơn Hoạt động thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân có tác động rất lớn đến chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, nhất là trong thể hiện chức năng giám sát và quyết định. Báo cáo thẩm tra của các ban thể hiện rõ ý kiến của ban về các nội dung, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tính thống nhất với các nghị quyết đã ban hành, nêu rõ những vấn đề mà ban nhất trí, không nhất trí hay còn nhiều ý kiến khác nhau, từ đó giúp cho đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh có thêm căn cứ để nghiên cứu thảo luận và quyết định. Cùng với việc xem xét góp ý để các dự thảo nghị quyết được đảm bảo về quy trình thủ tục, đúng thẩm quyền, khả thi về nguồn lực, biện pháp thực hiện, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các ban hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo tăng cường công tác tuyên truyền, ban hành những hướng dẫn dễ thực hiện để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và đuôi hiệu quả ngay sau khi được ban hành. Chúng tôi thấy là các cái tờ trình, trình kỳ họp hội đồng nhân dân để ra các nghị quyết, ban hành các nghị quyết đó là những cái nghị quyết rất là thiết thực để các nghị quyết được sớm đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả thì chúng tôi kiến nghị việc tuyên truyền nghị quyết đến các đối tượng được thụ hưởng thì cần được khẩn trương và phải sâu rộng và phải đôn đốc các ngành chức năng sớm triển khai và có cái hướng dẫn cụ thể để thực hiện nghị quyết và đối với Hội đồng dân tỉnh, các ban, các đại biểu thì sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện nghị quyết đã ban hành để nghị quyết đảm bảo được kịp thời, đảm bảo được dân chủ và công khai minh bạch và có hiệu quả thiết thực, hết sức là thực sự. Có thể nói, sự đồng thuận cao của đại biểu trong việc thông qua các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh là sự kết hợp nhuần nhuyễn chặt chẽ giữa năng lực trách nhiệm cá nhân của đại biểu với kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực tế cho thấy hoạt động thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân tỉnh đã và đang hội tụ những yếu tố quan trọng cần có của mỗi đại biểu hội đồng nhân dân nói chung và mỗi thành viên của các ban hội đồng nhân dân nói riêng, đó là trách nhiệm, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh. Đây là cơ quyền hạn nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong đó nổi bật là chức năng quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội của địa phương theo quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm đó, tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri nhân dân, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp. Cùng với việc xem xét thảo luận 26 báo cáo tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tại kỳ họp thứ hai này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. 
nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi thiết thực tập trung vào các vấn đề được nhân dân và doanh nghiệp quan tâm. Trọng tâm là làm rõ kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và đóng góp vào các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Tại 4 tổ thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận sâu 9 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra. Qua 23 ý kiến thảo luận tại tổ, các đại biểu đã tập trung làm rõ những thách thức, rào cản đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, trước hết là phải làm tốt công tác phòng chống dịch, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Ở trên địa bàn tỉnh thì cũng chưa thống nhất, chưa triển khai các điểm chốt trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy thì khi mà mỗi cơ sơn làm cái điểm, điểm các cái điểm chốt thì các địa phương khác thì đi ra vào vẫn rất là tự nhiên. Thế cho nên là là cái việc mà thực hiện cái điểm chốt ở một mình cái, cái khu vực thị xã Tân Sơn thì rất là khó khăn. Thế cái nội dung này thì chúng tôi kiến nghị với tỉnh thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các bộ phận có liên quan nếu khi mà triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch ở địa bàn thì nên triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Khi mà chúng ta đưa ra một cái quy chế, một cái quy định cụ thể thì các doanh nghiệp vi phạm ra xử phạt. Thì bây giờ chúng ta định hướng là những cái điều kiện nào để các doanh nghiệp được trở lại hoạt động nó cần phải thống nhất để cho các doanh nghiệp được hoạt động. Các đồng chí là một số doanh nghiệp cũng trong cái quá trình bị phạt thì bây giờ cũng không biết là làm như thế nào để tiếp tục được vận hành hoạt động. Thì đề nghị ủy ban tỉnh quan tâm là chỉ đạo nó gọi như là một cái quy định trong đó với điều kiện về xả thải, điều kiện về không khí, điều kiện về sử dụng nguồn lao động, điều kiện về an toàn, điều kiện về phòng chống dịch như nào để ban hành cái cụ thể cho các doanh nghiệp có một cái hành năng pháp lý để hoạt động trong thời gian tới. Đầu tư và đưa vào danh mục cùng với công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm như giải phóng mặt bằng, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được đưa ra thảo luận sôi nổi tại tổ cũng như tại hội trường. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thảo luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm thao gỡ vướng mắc trong đầu tư công, phân bổ vốn để hoàn thành lộ trình nâng cấp từ huyện lên thị xã và từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị cần tập trung giải quyết các tồn tại về đất đai và môi trường. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, nhiều giải pháp nhằm xử lý ô nhiễm tại các làng nghề, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại các địa phương, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân được đưa ra thảo luận tại hội trường. Là tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể và giữ chính trị xã hội trong việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát thực hiện đề án, phát động phong trào làm sạch đồng ruộng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, gắn việc thiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, gắn việc đẩy mạnh thực hiện vận động toàn dân đoàn kết xây dựng thôn mới đô thị văn minh tiến hành tổng kết giai đoạn 2019 2021 rút kinh nghiệm và xây dựng các cái nhiệm vụ giải pháp giai đoạn tiếp theo thứ hai là chỉ đạo đài phát thanh và các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước quản lý về môi trường và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng các chuyên mục chuyên đề phóng sự đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền đưa các tin chính xác thường xuyên và kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đối với các cái nhà máy ở các cái ở cụm công nghiệp phong khê hai thì ngoài việc thực hiện cái các quy định của từng nhà máy thì riêng chủ đầu tư hạ tầng công nghiệp này cụm công nghiệp này cũng sẽ phải là đầu tư hạ tầng để có hệ thống hệ thống xử lý nước thải thế về mặt quan điểm là chúng tôi tập trung làm sao từ nay đến ba mươi tháng tám thì đối với phong khê và phú lâm ở hai cái cụm này thì chúng tôi sẽ Báo cáo tới đây sẽ đăng ký báo cáo văn vụ tỉnh ủy có kết luận để chúng ta rõ ràng và vật quan điểm chỉ đạo chung của 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 ban thường vụ cũng như là của để sự vào cuộc của các cấp. Trong đó thì lộ, lộ trình tới đây cũng sẽ phải tham mưu làm sao giải quyết vấn đề này nó căn cơ hơn là sẽ ngoài việc là nó chuyển đổi cái khu công nghiệp đấy, khu công nghiệp đấy sang thương mại dịch vụ thì sẽ phải tính tới là sẽ có tỉnh sẽ có quy hoạch và đã có vị trí quy hoạch rồi sẽ lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư một cái khu công nghiệp hoặc là cụm công nghiệp về sản xuất giấy mà sản xuất giấy sạch. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế đặc thù điều tiết, 
hỗ trợ ngân sách cho các huyện thị xã thành phố có nguồn thu cao từ các khu công nghiệp trên địa bàn để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ở địa phương, xây dựng các kịch bản điều hành phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện phòng chống dịch bệnh phức tạp hiện nay, đồng thời có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư, tập trung phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án đất dân cư dịch vụ, đất nông nghiệp, xử lý nghiêm các vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để các huyện, thị xã thành phố làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, thực hiện các dự án. Nếu tỉnh có những cái môi trường có rồi các hiệp hội có cùng chung tay vào những cái 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 việc đấy quảng bá thật nhiều những cái mà để cho cái cái mọi người người ta có cái không còn cái tâm lý e ngại nữa và cộng với một cái sự truyền thông cái tự tôn dân tộc lên thì tự lực tự cường của các doanh nghiệp thì chắc chắn là sẽ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tư nhân thì sẽ phát triển rất là mạnh trong thời gian tới chương trình liên kết theo sản xuất theo chuỗi và gắn với lại cái tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thì được thực hiện nó đảm bảo chắc chắn hơn và hạn chế cái tình trạng mà các doanh nghiệp bỏ bom hoặc là phá bỏ hợp đồng không thực hiện cam kết cái việc bao tiêu sản phẩm đến cùng với bà con nông dân là cũng khắc phục cái tình trạng mà khi bà con nông dân khi có thương lái đến trả giá cao hơn so với lại các doanh nghiệp mà khi đã thực hiện ký kết từ ban đầu để bán sản phẩm ra ngoài không thực hiện cái ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp mà mà khi đã thực hiện theo chuỗi liên kết. Tại các tổ thảo luận, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tiếp thu giải trình làm rõ những ý kiến của các đại biểu như đề nghị tỉnh có chính sách học nghề ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm trước ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh COVID-19, quan tâm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, nhất là các dự án của thanh niên muốn lập thân lập nghiệp. Vừa qua tôi đã bàn và chúng tôi sẽ đã lên cái kế hoạch giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tham mưu cùng với các ngành Đấy là sẽ lên kế hoạch để làm sao mà cải thiện được những cái điều kiện về phát triển kinh tế cũng như là cái điều kiện về về nâng cao cái chỉ số điều hành của chính quyền các cấp ấy, với 16 hoạt động, 16 hoạt động. Thì trong vừa qua là chúng ta làm nâng cái hội nghị nâng cao chỉ số rồi mai là làm hội nghị đối thoại doanh nghiệp thì chỉ nằm trong là 16 hoạt động đó thì trong đó có một hoạt động là chúng tôi sẽ mời tất cả 56 cái trường đào tạo nghề ở trên địa bàn tỉnh cùng với các doanh nghiệp là thông tin cho các doanh nghiệp có nhu cầu về tuyển dụng lao động ở trên địa bàn tỉnh sẽ mời tham gia một cái cuộc mà chúng tôi làm việc và chúng tôi từ hướng tới là việc là các doanh nghiệp sẽ đặt hàng trực tiếp ủy ban nhân tỉnh cùng với các ngành chuyên môn sẽ làm cái đầu mối trung gian để là để làm cầu nối về việc đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp từ việc xem xét thảo luận tại kỳ họp kỳ họp thứ hai này Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá khách quan toàn diện, chính xác tình hình thực tế nhằm xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố, tỉnh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng của năm 2021 là 4%, 5% và 6%. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm sẽ đạt 3,6% và cả năm sẽ đạt khoảng 5%. Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cần có sự quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và có những giải pháp cụ thể, trọng tâm, hiệu quả. Trọng tâm ưu tiên là triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan đơn vị địa phương phải hoàn thiện các phương án phòng chống dịch trong cộng đồng, trong doanh nghiệp, ra soát lại việc gì còn thiếu sót, còn tồn tại, còn lỗ hỏng phải khắc phục ngay, đề phòng dịch bệnh tiếp tục bùng phát. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch. Các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Từ đó chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, khả thi, khắc phục khó khăn, hạn chế, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra từ đầu năm. Chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị, các địa phương hoàn thiện các phương án phòng chống dịch trong cộng đồng, trong doanh nghiệp, giả soát lại việc gì còn thiếu, 
còn tồn tại, còn lỗ hổng thì phải khắc phục ngay để phòng dịch bệnh tiếp tục bùng phát. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch và các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Đối với việc tiêm vaccine cho nhân dân thì tỉnh cũng đã chủ trương, tỉnh cũng đã có chủ trương và đề xuất với thủ tướng chính phủ, với bộ y tế và đã làm việc với các tổ chức, các doanh nghiệp để sớm có nguồn vaccine phục vụ cho nhân dân Bắc Ninh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã khẩn trương triển khai kế hoạch hỗ trợ đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, công khai minh bạch. Trong đó có quy định các tiêu chí, điều kiện để hỗ trợ theo hướng thuận lợi cho các đối tượng để dễ dàng tiếp cận chính sách. Phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các địa bàn để chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhất là các dự án quan trọng và trọng điểm kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị với kết quả giải ngân coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và là căn cứ để đánh giá cán bộ bình xét thi đua xem khen thưởng kỷ luật trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ cần phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể với sự thống nhất cao, tại kỳ họp này các đại biểu đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết. Trong đó 11 nghị quyết là văn bản cá biệt, 6 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ngành địa phương cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết. Trong đó trọng tâm là quyết tâm kiên trì thực hiện mục tiêu kép, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai tiêm vaccine. Có các giải pháp cụ thể để tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn, rào cản đang là cản trở đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là hỗ trợ khôi phục, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất trong điều kiện an toàn với dịch bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát, phối hợp chặt chẽ các bộ, các cơ quan trung ương triển khai tiêm vaccine. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các cấp chính quyền có giải pháp cụ thể để tập trung kháo gỡ khó khăn, vướng mắt để hỗ trợ khôi phục, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh không để gián đoạn trong điều kiện an toàn với dịch bệnh. Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và tình hình thực tiễn để có các giải pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, xây dựng các kịch bản và giải pháp cụ thể phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021, xây dựng kịch bản cân đối thu chi ngân sách phù hợp với diễn biến tình hình, tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, khai thác các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng. Chủ động nỗ lực hơn nữa quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn, những rào cản đang cản trở đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. Tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo đúng nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ có trọng tâm trọng điểm không dàn trải kéo dài để nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của kỳ họp thứ hai với sự đồng thuận thống nhất cao một lần nữa khẳng định trí tuệ trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực nhằm tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm đẩy lùi và khắc phục hậu quả do dịch COVID-19.